ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈಫ್ ಈಸಿ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ರೆಸಿಪಿ ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಕೆಲವೇ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ಸಾಂಬಾರು ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇದು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯನೂ ಹಿಡಿಸಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನು ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಸಾಂಬಾರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ನಾನು ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಸಾಮಾನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇವಲ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ಸುಮಾರು ಕೆಂಪಾಗಿರೋವಂಥ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವಂಥ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೊಮೆಟೋನ ತೊಳೆದು ಹೀಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಐದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫುಲ್ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿರೋ ರೀಸನ್ ಏನೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಕುಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದಿಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಒನ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗಸಗಸೆ ಒನ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡ್ಡಿ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಕುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೀಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗಸಗಸೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನುಣ್ಣಗಾಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಸ್ಟು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಟೊಮೆಟೊನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ನಮಗೆ ಬಾಯ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸುತ್ತು ಓಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಿಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನುಣ್ಣಗಾಗೋ ಹೋಗಿ ನುಣ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೋಣ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದ ನಂತರ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಿವೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನಂತರ ರುಬ್ಬಿರೋವಂಥ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಇದು